ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் மற்றும் அதன் துணை பொருட்கள் பயன்கள் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் கடலில் வாழ்ந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் இருந்த பெண் மண்ணில் புதையுண்டன மணல் களிமண் படிவுகளால் சூழப்பட்டு அதிகப்படியான அழுத்தம் மற்றும் வெப்பம் காரணமாக அவை பெட்ரோலியமாக மாறின கிடைக்கும் இடங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா குவைத் ஈராக் ஈரான் ரஷ்யா மெக்சிகோ அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அதிக அளவில் பெட்ரோலியம் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளாகும் இந்தியாவில் பெட்ரோலியமானது அசாம் குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா அதாவது கோதாவரி கிருஷ்ணா தமிழ்நாட்டில் காவிரி ஆற்றுப்படுகை ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது பூமிக்கடியில் துளையிட்டு பெட்ரோலியம் எடுக்கப்படுகிறது இவ்வாறு பெறப்படும் கருமை நிற திரவமே கச்சா எண்ணெய் ஆகும் கச்சா எண்ணெய் சுத்திகரித்தல் பெட்ரோலிய வாயு பெட்ரோல் டீசல் மண்ணெண்ணெய் உயவெண்ணெய் பாரபின் மிளகு போன்ற துணைப் பொருட்கள் பெட்ரோலியத்திலிருந்தே வடித்தடுக்கப்படுகின்றன பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பு என்பது பெட்ரோலியத்தின் துணைப் பொருட்களை பின்ன காட்சி வடித்தல் பின்ன காட்சி வடித்தல் முறை மூலம் பிரித்தெடுப்பதாகும் வெவ்வேறு கொதிநிலைகள் கொண்ட திரவங்களின் கலவையை வெப்பப்படுத்தி குளிரச் செய்து பிரித்தெடுக்கும் முறை பின்ன காட்சி வடித்தல் எனப்படும் கச்சா எண்ணெயானது உலையின் அடியில் அனுப்பப்பட்டு நானூறு டிகிரி சென்டிகிரேடில் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது அதன் ஆவி மேலெழும்பி துணைப் பொருட்களின் கொதிநிலைக்கேற்ப குளிர்விக்கப்பட்டு அதனுடைய துணைப் பொருட்கள் பிரிக்கப்படுகின்றன பின்னர் காட்சி ஒடித்தல் மூலம் கச்சா எண்ணெயிலிருந்து வழித்தெடுக்கப்படும் துணைப் பொருட்களும் அவற்றின் பயன்களும் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன பெட்ரோலியத்தை மிக அதிகமாக பயன்படுத்தினால் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள் பூமியில் பெட்ரோலியம் முழுவதுமாக தீர்ந்துவிடும் என ஒரு ஆய்வறிக்கை கூறுகிறது ஸோ இதுதான் பின்ன காட்சி ஒடித்தல் முறை ஸோ கச்சா எண்ணெயை பின்ன காட்சி ஒடிக்கிறாங்க வெவ்வேறு சென்டிகிரேடில் பார்த்தீங்கன்னா அதனோட பகுதி பொருட்கள் வெளியே வருது பெட்ரோலியம் வந்து லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேடில் பெட்ரோலியம் வாயுவும் நாற்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபது டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலும் நூற்றி அறுபதுலேருந்து இரநூத்தம்பது டிகிரி சென்டிகிரேடில் மண்ணெண்ணெயும் இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு டிகிரி சென்டிகிரேடில் டீசலாகவும் வெளிவருகிறது முந்நூறு டு முந்நூற்றம்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா உயவெண்ணெய் வெளியேறுகிறது முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானூறு டிகிரி சென்டிகிரேடில் எரிபொருள் எண்ணெய் கிடைக்கிறது ஸோ வெவ்வேறு டெம்பரேச்சரில் வெவ்வேறு பகுதி பொருட்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன இதுதான் கச்சா எண்ணெயை நம்ம வெப்பப்படுத்தி கிடைக்கிற பின்ன காட்சி வடித்தல் முறை ஸோ துணைப் பொருட்கள் என்ன அதன் பயன்கள் என்னங்கிறத பார்ப்போம் திரவ பெட்ரோலிய வகை எல்பிஜி வீடுகளில் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது பெட்ரோல் வந்து வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாக பயன்படுகிறது மண்ணெண்ணெய் அடுப்பு ஜெட் விமானத்தில் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது டீசல் கனரக வாகனங்களில் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது உயவெண்ணெய் உயவுப் பொருள் எரிபொருள் எண்ணெய் கப்பல் மின் நிலையத்தில் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது பாரபின் மெழுகு மெழுகு மற்றும் வேசலின் தயாரிக்க பயன்படுகிறது பிட்டுமென் அப்படிங்கிறது வந்து பெயிண்ட் தயாரிக்க சாலைகள் போட பயன்படுகிறது நானூறு டிகிரி சென்டிகிரேடு கீழே போகும்போது அதிகமாக அதிகமாக போகும்பொழுது பிட்டுமென் அப்படிங்கிற பொருள் நமக்கு கிடைக்கிறது ஸோ இயற்கை வாயு வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று சிஎன்ஜி அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு இன்னொன்று வந்து நீர்மமாக்கப்பட்ட இயற்கை வாயு எல்என்ஜி போம் சிஎன்ஜி என்பது அதிக அழுத்தத்தில் சேகரிக்கப்படும் வாயு ஆனால் எல்என்ஜி என்பது மீ குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள நீர்மம் சிஎன்ஜி குறைந்த செலவில் தயாரிக்கப்படுகிறது சிஎன்ஜியோட பயன்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த அளவு மாசுபடுத்தக்கூடியது குழாய்களின் மூலம் எளிதாக எடுத்து செல்ல முடியும் வீடுகளிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் நேரடியாக எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் பலவகையான வேதிப்பொருள்கள் உரங்கள் தயாரிக்க இந்த சிஎன்ஜி பயன்படு